మేము కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ అన్నాం మీరు ప్రెస్ మీట్ మాదిరి అంతా కెమెరాలను తీసుకొచ్చారు అది పనిచేస్తుంది అది చూపించాలి అదే కదా మనం సో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ మీడియాతో ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలనేసి నిర్ణయించిన మేరకు కలెక్టర్ గారు మేడం గారు అదేవిధంగా ఈఓ గారు డీసీపీ గారు అందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఒక చిన్న మీటింగ్ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రతిసారి ఎందుకంటే ఇది మనకు చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్ అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది పోలీసు అదేవిధంగా రెవెన్యూ ఎండోమెంటు మీడియా అందరు కలిసి మనం సమన్వయంతో పనిచేస్తే చాలా ఎందుకంటే ఇది మనకు చాలా ప్రిస్టేజియస్ ప్రోగ్రామ్ ఈసారి గవర్నమెంట్ కూడా కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన సందర్భంలో ఈ ఫెస్టివల్ అనేది ఎటువంటి అవకతవకలు లేకుండా ఎటువంటి నెగిటివ్ న్యూస్ లేకుండా ముందుకు పోతే బాగుంటుంది అనేది అందరి ఆకాంక్ష సో దాని గురించి కొన్ని స్టెప్స్ ఈసారి కొంత వినూత్నంగా కొంత ఇన్నోవేటివ్గా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నాము అదేవిధంగా భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా మనం ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అదేవిధంగా ప్రతిసారి రకరకాలుగా ప్రచారాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈసారి అవన్నీ కూడా బాగా మినిమైజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ జీరో చేసే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇందులో లాస్ట్ టైం పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ కూడా కొంత ఇప్పుడు దీన్ని చూపిస్తాము ఈ పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ మీరేం రాశారు సో అవి రాయకుండా ఉండాలంటే మేము ఏం చేయాల సో అది మీరు చెప్తే విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ ఎందుకంటే కొంత నెగిటివ్ న్యూస్ అంత ఎక్కువ మా మీద పోలీస్ మీద ఉంది అయినా కూడా మేమేమి దానికి కరెక్షన్ ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉంది అదేవిధంగా ఎండోమెంట్స్ మీద కూడా చాలా నెగిటివ్ న్యూస్ ఉంది ఒక్కసారి అది చూసిన తర్వాత మనం డిస్కషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ బాబు సంవత్సరం కాదని అధికంగా కోట్ చేసిన వారికి సరుకు సప్లై అప్పగింత దేవస్థానానికి సుమారు ముప్పై లక్షల రూపాయలు నష్టం నెక్స్ట్ అన్ప్రసన్ రక్ష ఆఫ్ డివోటీస్ అండ్ దుర్గా టెంపుల్ క్యూ లైన్స్ జామ్ ప్యాక్ క్యూ లైన్స్ జామ్ ప్యాక్ అది దాని గురించి పెట్టాము నెక్స్ట్ సిబ్బంది అనుమతించని పోలీసులు డ్యూటీ పాస్లు ఉన్నా వదలని పోయినాం అస్వస్థత గురైన భక్తుల భక్తురాలకి సేవ చేస్తున్న మహిళా కానిస్టేబుల్ సో సిబ్బంది అనుమతించట్లేదు పోలీస్ అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ అంత గందరగోళమైనా పోలీస్ రాజ్యమైనా భక్తులతో ఇలాగైనా వ్యవహరించేది సో మా మీద నెగిటివ్ న్యూస్ నెక్స్ట్ ఇంద్రకీ లాదిపై తొలి రోజే భక్తులకు యాతన వందల మంది ఉచిత పాసులతో శేఖర దర్శనం క్యూ లైన్ క్యూ లైన్లోకి రాక ఈవో పోలీసులపై మంత్రి కొట్టు మండు పాటు వరుస తప్పిన పాలనకు సంకేతం ఇదంతా కూడా కొద్ది గట్టిగానే రాశారు ఇది ఈనాడు అమరావతి నెక్స్ట్ సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా పోలీసులు తోసేస్తున్నారు విజయవాడ వంట మళ్ళీ అగైన ఈనాడు పోలీసులు కనీసం అమ్మవారి దర్శనం కూడా చేసుకొని కూడా తమ తోసేస్తున్నారని పలువురు భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేసి నెక్స్ట్ దసరా వస్తుంది ఏదైతే కొద్ది పాజిటివ్ న్యూస్ ఏ ఉంది నెక్స్ట్ ఘాట్ రోడ్లో కార్ల జాతర ఊపిరాడక ఊకిరి బిక్కిరి అంటే స్టాంపేడ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఒకటి సో దీనికి ఏం చేయాల మీరు ఎందుకంటే మీకు ఇది ఎందుకు చే చూపిస్తున్నాం అంటే ఇది మీరు అంత ముందు రాసి ఉంటారు సో ఈసారి జరగకుండా మనం ఏమన్నా కొంత ఆలోచించి కొంత ముందుకు పోతే బాగుంటుంది అనేది అనుకుంటాం నెక్స్ట్ వారి రూటే సపరేటు అంతా వారి ఇష్టమైన ఇందరికి రాత్రి పైన అధికార రాజ్యం వెళ్తున్న పోలీసులు వారి కుటుంబీకులు ఆంతరింగులు అస్మదీయులకే అందరి అందలం దొడ్డిదారులు దర్శనాలు అంతరాయం కూడా చేయాల్సిందే అంతరాయం కూడా చే చేయాల్సిందే పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి భోజనం వరకు అన్నీ వారికి అనుసంధంలోనే వీరు అతితో చేతులు ఎత్తేసిన రెవెన్యూ దేవాదాయ శాఖ అధికారి అధిక వీఏపీ తాకిడీతో క్యూ లైన్లో గంటల కొద్దీ నిరీక్షణ గుడ్ నెక్స్ట్ పోలీసుల అత్యుత్సాహం అంతరాలయాన్ని వసం చేసుకున్న కాకీలు దర్శనం వ్యవస్థ మొత్తం వారి ఆధీనంలోనే సామాన్య భక్తులు ఐదు వందల టికెట్ భక్తులకు చుక్కలు పోలీసు కుటుంబ సభ్యులకు రాచమర్యాలతో దర్శనాలు పవిత్రమైన ఆలయ ప్రాణులు ఈయనలు కేకలు మహిళా భక్తులపై మగ పోలీసు పైశాచికం 
ಚೌರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಇವನು ದಾರಿನವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲಚ್ಚುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡು ದೇವಾದಾಯ ಶಾಖ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಿ ಎಂದು ಕಾಪ್ತನಾರು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟದಾರಿ ದರ್ಶನ ಅಡ್ಡುಕಟ್ಟ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ಲೋ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತೊಳಗಿಂಪು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪೈ ವಾಹನಾಲ್ ರಾಕ್ಪಕ ನಿರ್ಪೋವೇತ ಉಂಡವಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನುಂಚಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ವರ್ಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಂಕ್ಷಲು ಸಿಎಂ ವಸ್ತುನಾರಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಪೈ ವಾಹನಾಲ್ ರಾಕ ರಾಕ್ಪೋಕ ನಿಲ್ಪೇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಚೆಪ್ಪಿನ ವಾರೇ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಟಿಸಲೇದು ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಲೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸಬೂಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಂತ ಪ್ರಭುತ್ವಾನಿಗೆ ಮಚ್ಚ ದುರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಲಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಾರಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪನೆ ಪಡಿಗಾಪಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವೆಲ್ಲಂಪಲ್ ರೂಟೇ ಸಪ್ರೇಟು ಪೊಲೀಸ್ನ ತೀರೇ ಬೇರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ಲು ಕೊನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ತೋ ಸತ್ ಫಲಿತಾಲು ಪೊಲೀಸ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಆಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಕ್ ವಿವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಗೋಲುಗಾ ವಾಹನ ಪಾಸ್ಲು ಜಾರಿ ವಾಹನ ಪಾಸ್ ಇಚ್ಛೆವಾಳ್ಳ ಅಂತ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ಪಾಸ್ ಇಚ್ಛೆವಾಳ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೂ ವಿ ವಿ ಐ ಪಿಲೇ ಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಳಿ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ ಕಿಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಅಂದರೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸು ಚೆಲ್ಲು ಚೀಟಿ ಅಧಿಕಾರ ಚೆಲ್ಲು ಸತ್ಫಲಿತಾಲಿ ಬಾನೆ ಹೊಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ದುರ್ಗಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಾನೆ ಹೊಂದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತದೆ ಒಂದು ಚೀದೇ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪೈಕಿ ವಾಹನ ಹಾಲಕ್ಕೊಂದು ಹೋಗಿನ್ರಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಾಹನ ಪೈಕಿ ಒಂದರು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇದು ಇಪ್ಪಡು ಈನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಜೊತೆ ಓದಲ್ನೇ ಲೇದು ಮೀರೇ ಒಕ್ಕರೇ ಕಾದು ವಾಳ್ಳು ಓದಲ್ನೇ ಲೇದು ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ಲು ಮಧ್ಯಮ ಸೀಸಾಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ಮಾಲ ಕರುಣಿಚರ ಕೊಂಡ ಪೈಕಿ ವಾಹನ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆಫೀಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಅನಧಿಕಾರ ದರ್ಶನ ಪೈ ಉಕ್ಕು ಪಾದ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಘಾಟ್ ರೋಡ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಇವ್ವಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಚಾಲೇ ಗೈಪೋಯಿಂದ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೇ ಸೊ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾವ ಮರಿ ನೇನು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು ಉನ್ನಾರು ಇ ಓ ಗಾರು ಉನ್ನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನಾವ್ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾವ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಸೊ ಮೇವೇನ್ ಚಾಲೋ ಮಾ ಕೊಂತ ಕೊಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ನಿಂದ ಚೇಸ್ತಾವು ಈ ರೋಜು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಾಮು ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಮೇವೈತೆ ಮಾ ಮೀದ ವಚನ ಅಪವಾದ ತೊಲಗಿಸಡಾನಿಕ ಮೇವೈತೆ ಸರ್ವಸಿಕ್ತಲ ಮಾ ಸಾಯಸಿಕ್ತಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೇಸ್ತಾವ ಸೊ ದಾನಿಕಿ ಮೇವ ಮೇವ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮೊತ್ತಂ ಟೋಟಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೇಪಾವ ದರ್ಶನಾಲ್ಲೋ ಎವರೈನಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೋ ವೆಳ್ಳಿ ದರ್ಶನ ಎಂದಕಂತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೋ ಬೋತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಳ್ಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೋತೇನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೋ ದರ್ಶನ ಜೇಸ್ಕೊಂಡರೇನ ಅಪವಾದ ಅಸ್ತಾರಿ ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತಂಗಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೈನ್ ಲೋನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೈನ್ ಲೋನು 300 ರೂಪೀಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಲೈನ್ ಲೋ ಬೋತೇ ಪರ್ದ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡದು ಸೊ ಎಟ್ವಂಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೋ ದರ್ಶನ ಜೇಸ್ಕೋದನೇ ಒಕಟಿ ಚಪಡನ ಜರಗಿಂದಿ ಅದು ಈ ಸಾರಿ ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಮೇಮು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಸ್ತಾ ಎಂದಕಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಳ್ಳು ಏಕೋ ಪಂಪಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನಪಡು ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೇಕಪೋತೇ ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ಹಿಂಗ ಉದಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂ
ఒక సెక్టార్ ని అన్ని కోర్ట్ ఎరిమినస్ చేసి ప్రతి సెక్టార్ కి సెక్టార్ ఇన్ఛార్జెస్ నియమించి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు లాస్ట్ మొన్న ఫ్లెక్స్ లో అదేవిధంగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అదేవిధంగా ఒక బిఎంసి నుంచి ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నాడు సివిల్ సప్లైన్స్ ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నారు చాలా సమన్వయంతో జరిగింది సో ఈసారి కూడా సెక్టార్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అందరికీ ఒకే రకమైన సెక్టార్స్ అది ఈసారి ఒకటి మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో మా రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు ఆ సెక్టార్కి ఇన్ఛార్జ్ రెవెన్యూ నుంచి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు ఎండోమెంట్స్ నుంచి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు అలాగా ప్రతి సెక్టార్ ఈ ముగ్గురు కూడా సమన్వయంతో పనిచేస్తారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇందాక మీరు ఫస్ట్ చూశారు ఏంటి ఇంకా సరిగ్గా జరగట్లేదు ఇంకా లాజిస్టిక్స్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు క్యూలు కంప్లీట్ కాలేదు ఇవన్నీ కూడా ఇందాక మీరు చూశారు అలా కాకుండా ఈసారి మూడు అన్ని శాఖలు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేసేసి కొద్దిగా త్వరగా వర్క్ చేయాలనేది కంప్లీట్ చేయాలనేది ఒకటి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది తర్వాత సెక్టార్స్ కూడా టైమింగ్స్ కూడా అంటే పోలీస్ శాఖ మామూలుగా త్రీ సెక్టార్స్ ఉంటుంది సెవెన్ టు వన్ మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఒక సెక్టారు ఒంటి గంట నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు రెండో సెక్టారు మరి తొమ్మిది గంటల రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి మార్నింగ్ ఏడు వరకు మూడో సెక్టార్ ఇదే సెక్టార్స్ ఇదే టైమింగ్స్ మిగతా శాఖలు కూడా ఈసారి షిఫ్ట్ డ్యూటీలో ఒకటేసారి దిగడం ఒకటేసారి ఎక్కేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము నేను మేడం గారు తర్వాత కలెక్టర్ గారు అంతా కూర్చొని మన ఈఓ గారు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఒకే సెక్టార్స్ సెక్టార్స్ ఒకటే షిఫ్ట్స్ ఒకటే సో దానివల్ల ఏంటంటే టోటల్ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలనేది మా ఆలోచన సో అది ఒకటి ఈసారి ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఎందుకు ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాం అంటే ముఖ్యంగా మనకి మళ్ళీ మీకు చెప్తాము ఒక దాదాపు థర్టీ సిక్స్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి టోటల్ బందోబస్తులు థర్టీ సిక్స్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి అందులో ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చేసి లా అండ్ ఆర్డర్ సెక్టార్స్ ఒక పది ట్రాఫిక్స్ పదకొండు ట్రాఫిక్ ట్వంటీ ఫైవ్ లా అండ్ ఆర్డర్ సెక్టార్స్ పదకొండు ట్రాఫిక్ సెక్టార్స్ సో ఈ సెక్టార్స్లో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ లా అండ్ ఆర్డర్ సెక్టార్స్లో సిక్స్ సెక్టార్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి అంటే మహామండపం ఒకటి అంతరాలయం ఒకటి రెండో సెక్టారు తర్వాత రావి చెట్టు తర్వాత మహామండపం అదొకటి మూడో సెక్టారు మెట్లు ఒక నాలుగో సెక్టారు మహామండపము తర్వాత మహామండపంలో మెట్లు ఐదో సెక్టారు ఐదు వందల రూపాయల క్యూలో వెనక్కి వచ్చే క్యూ అది ఆరో సెక్టర్ ఈ ఆరు సెక్టార్లో ఉన్న సిబ్బందికి అంటే పోలీస్ సిబ్బంది కావచ్చు ఎండోమెంట్స్ కావచ్చు రెవెన్యూ సిబ్బంది కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఆ సిబ్బందికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కలర్ కోడ్ పాస్ ఇచ్చి వాళ్ళని వేరే మార్గంలో తీసుకెళ్లాలనేది ఈసారి అది ఒకటి మేము అనుకున్నాము అది పక్కా పగడ్బందీ జరిగితే భక్తులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వెళ్తుందనేది ఒక ఆలోచన తర్వాత ఈసారి విఐపి మూమెంట్ విఐపిస్ని ఈసారి ఎక్సెప్ట్ కొందరు తప్పనిచ్చి అందరు కూడా పైకి వెహికల్స్ తీసుకుపోకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పున్నమి ఘాట్కి వచ్చి విఐపి అన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా పున్నమి ఘాట్కి వచ్చి ఎక్సెప్ట్ జడ్జెస్ ఒక రెండు మూడు కేటగిరీస్ తప్పనిచ్చి మిగతా వాళ్ళంతా కూడా పున్నమి ఘాట్కి వచ్చి పున్నమి ఘాట్ నుంచి అక్కడి నుంచే విఐపి మన దేవస్థానం ఏర్పాటు చేసిన వాహనాల్లోనే దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కార్స్ వాళ్ళు పెట్టినారు సో ఆ వాహనాల్లోనే పైకి రావాలనేది ఒక నిర్ణయం ఎటువంటి పరిస్థితులు ఈసారి తూచా తప్పకుండా చేయాలని అనుకుంటాం అంటే ఆ ఫ్లై ఓవర్ ఉంది కదా కనకదుర్గ ఫ్లై ఓవర్ కింద నుంచి వచ్చి మోడల్ గ్యాస్ దగ్గర దగ్గరికి వచ్చి అక్కడి నుంచి పైకి పోకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కి కనకదుర్గ ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కి అక్కడ మన పున్నమి ఘాట్ దగ్గర దిగి అక్కడి నుంచి విఐపి వచ్చేటట్టు ఈసారి అనుకున్నాము అది ఖచ్చితంగా మేము చేయాలనే ఒక దీంట్లో ఉన్నాము అది అందరూ సహకరించాలి మీడియా మిత్రులు కూడా సహకరించాలి ఇది కాక ఈసారి అంటే ఇదంతా కూడా ఇంకా మేము గౌరవ ఎన్వోమెంట్ మినిస్టర్ గారితో వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేసి చేయాలా సో మీ సూచనలు కూడా తీసుకున్న తర్వాత అన్నీ కలిపి ఒక మళ్ళీ ఒక మేమంతా హై లెవెల్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టుకొని చేసి ఫైనలైజ్ చేయాలనేది ఆలోచన సో ఈసారి ఇప్పుడు మీ మీకు అందరు తెలుసు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఫ్రీ లైన్ ఉంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాకుండా పక్కన అంటే రాజమార్గంలో అది ఎక్కువ తాకిడి ఎక్కువైపోతా ఉంది టికెట్ లేకుండా రాజమార్గంలో వెళ్ళేది చాలా ఎక్కువైపోతా ఉంది సో అది పోలీస్ కావచ్చు రెవెన్యూ కావచ్చు మీడియా కావచ్చు ఎవరైనా సరే సో కాల్డ్ విఐపిస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరు కూడా అక్కడికి వచ్చి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లైన్లో పోరు పోకుండా రాజమార్గంలో పోవడం అనేది అది అనాదిగా వస్తూ ఉంది సో దాన్ని చాలా ఈసారి రెగ్యులేట్ చేయాలనే 
వీవీఐపి పాసెస్ ఒకటి తయారు చేసి సో అది వీళ్ళకి ఎవరెవరికి ఏంది అనేది డిసైడ్ చేసేసి ముందు వాళ్ళు ఉంటేనే ఆ రాజమార్గంలో పోయేటట్టు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కూడా ఇంకా పోయేటట్టు లేదనమాట సో అట్లా చేయాలనేది ఒక ఆలోచన సో దానికి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ కూడా తయారు చేసి ఒక అప్లికేషన్ కూడా తయారు చేసాము జస్ట్ అప్రూవల్ తీసుకునేసేసి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకునేసేసి అది ఈసారి చేయాలనుకుందాము తర్వాత ఈసారి వాటర్ ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈవో గారు చెప్తారు సో ఈసారి కొంత వినూత్నంగా చేయాలని అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ తరఫున మేము అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కొంత మాకు కూడా ఎందుకంటే దాదాపు లాస్ట్ టైం పదమూడు లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారు ఈ పదమూడు లక్షల మంది భక్తులకి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అనేది గట్టిగా మేము టేకప్ చేయాలనుకుంటే ముఖ్యంగా సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కావచ్చు రోడ్ సేఫ్టీ కావచ్చు ఈ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ భారీ ఎత్తున చేసి కొంత ప్రజల్లో కొంత ఆలోచన ఆలోచించే విధంగా కొన్ని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టేకప్ చేయాలనేది ఆలోచన తర్వాత ఈసారి కొంత హోల్డింగ్ ఏరియాస్ కూడా ఈసారి ఎక్కువ పెంచాలని అంతవరకు హోల్డింగ్ ఏరియాస్ కొన్ని ఉన్నాయి మనకు మూలా నక్షత్రం రోజు ఆల్మోస్ట్ ఈ కాళేశ్వరం ఫ్లైఓవర్ మీద అంతా కూడా ఇవి ఉంటాయి ఏది మన హోల్డింగ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి సో ఈ హోల్డింగ్ ఏరియాస్ కూడా ఈసారి ఎక్కువ హోల్డింగ్ ఏరియాస్ పెంచుకోవాలనేది ఒక ఆలోచన తర్వాత బెల్ హెల్లర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మైక్స్ కావచ్చు ఈసారి ఎక్కువ ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా డ్రాగన్ లైట్స్ కావచ్చు ఎక్కువ ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాము తర్వాత కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా ఈసారి పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనౌన్స్మెంట్స్ పోలీస్ శాఖ తరఫున అనౌన్స్మెంట్స్ పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం పార్కింగ్ ప్లేసెస్ కూడా ఈసారి ఎక్కువ ఐడెంటిఫై చేశాం తర్వాత కొంత కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాము కొంత బైపాస్ ఏదైతే వెస్ట్ బైపాస్ ఉందో వెస్ట్ బైపాస్లో కూడా ఈసారి కొంత వెస్ట్ బైపాస్ను కూడా ఉపయోగించుకోవాలనే ఆలోచన ఉంది సో దాన్ని కూడా ఈసారి ఉపయోగించుకొని కొంత ట్రాఫిక్ని సరళతరం చేయాలనేది ఆలోచన సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ ఐడియాస్ సో ఇవంతా కూడా ఓన్లీ ఐడియాస్ ఏం చేయాలనుకుంటాం అనేది కొంత వీటి కొన్ని అప్రూవల్స్ కావాలా సో మీ దగ్గర నుంచి కూడా కొంత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేసేసి మనం ముందుకు పోవాలని ఆలోచన మీరు అంటే ప్రసారం ఉంటుందా ఈసారి పెట్టినారా లోపల పోవడానికి మాత్రం అది ఉంటుంది లో అంటే దొంగదారులు మాత్రం అది ఉపయోగిస్తారు బయటకు మాత్రం రానీరు అది సో గుడ్ మా థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ సో మనం ఒక్క నిమిషం సో ఒకటి రామ్ సున్నార్ నోట్ చేసుకోండి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్కి విల్ హ్యావ్ ఏ ఓపెనింగ్ ఆ ఓపెనింగ్ కూడా అది ఓన్లీ బయటకు రావడానికి ఓపెనింగ్ లోపల పోవడానికి కాదు సో అది మనం విల్ ఎన్షూర్ కావాలంటే అక్కడ ఏమన్నా ఒక కెమెరా కూడా పెట్టితే బాగుంటుంది సీసీ కెమెరా పెట్టి కెమెరా కవర్ కవర్ ఏది ఉంటే బాగుంటుంది 
ఈసారి ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం ఆల్రెడీ వీ హర్ స్టార్టెడ్ ఇది ఎరెక్టింగ్ ఫ్లెక్సీస్ అండ్ ఆల్ ఆల్రెడీ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము ఎక్స్టెన్సివ్గా పెట్టాము ఈసారి సో ఎంత అంటే సైనేజెస్ ఎవరు అడగకుండానే పెట్టేటట్టు చేస్తాం అదే బిఆర్టీ రోడ్ ఈసారి ఏమనుకున్నాం అంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఐ థింక్ బిఆర్టీ రోడ్ వాజ్ దేర్ కానీ సరిగ్గా లాస్ట్ టైం బిఆర్టీ రోడ్ని సరిగ్గా సరిగ్గా దాన్ని ఉపయోగించలేదు అనేది ఒకటి ఉంది సో ఈసారి మీరు బిఆర్టీ రోడ్ని పగడ్బందీగా బిఆర్టీ రోడ్ని మనం ఉపయోగిస్తే బాగుంటుంది సో అది చూసుకోండి అది ఎన్ని ఉన్నాయి బ్యాటరీ వెహికల్స్ పెట్టినారా మనం ఎలక్ట్రికల్ బస్ అయితే అనుకున్నాం కదా అది మనం ఎలక్ట్రికల్ బస్ అయితేనా ఓకే 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 మా విల్ సి నోట్ చేసుకోండి ఒక బ్యాటరీ వెహికల్ ప్రైవేట్ ఉన్నా కూడా తీసుకొనేసేసి మనం వేరే టెంపుల్స్ ఉంటుంది అంటే మనకు అక్కడ ఉన్నాయి ఏది మన వేరే టెంపుల్స్ ఉన్నాయి సో చిన్నవి కావాలి మనకు బేసికలీ చిన్నవి కావాలా మన దీంట్లో ఉన్నాయి కదా టీటీలో ఉన్నాయి బట్ టీటీలో కూడా బ్రహ్మోత్సవాలు నడుస్తున్నాయి కాబట్టి మనం టెంపుల్ వస్తాయా అవునా తెప్పిస్తాం అది మన వాళ్ళు కూడా ద్వారకా తిరుమల పోలీసు వాళ్ళు కూడా చెప్పి కొద్దిగా ఎందుకంటే వీరు రాశారట సో చెప్పి తెప్పించి చెప్తాను రిపోర్టర్స్ దాని గురించి మనం మీటింగ్ అంతా దాని గురించే ఏమనుకున్నా మీతో ఉంటాడు మీరు కొందరు చెప్పేస్తే ఇంతమంది వస్తారని చెప్తే మీరు ఎన్ని టీమ్స్ చెప్తే అన్ని టీమ్స్ లో పెట్టేసి టైప్ చేసి అయిపోతుంది కదా ఇష్యూ ఉండదు కదా మొదలుపెట్టి ఆ రోజు కొద్దిగా ట్రబుల్ వస్తుంది మీకు మిగతా డేస్ లో మాత్రం మీకు వెహికల్స్ ఉంటాయి మేము అలౌ చేస్తాం అనుకోండి అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు పైకి పోతుంటారు వస్తుంటారు నాకు కొంచెం చెప్తారా అంటే బేసికల్గా అయితే మూలా నక్షత్రం రోజు ఉదయం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉదయం వెళ్ళిన వాళ్ళు దాదాపు రారు సార్ సీఎం గారి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత దిగుతారు అంతే కదా అంతే సార్ సో మార్నింగ్ అంటే కరెక్ట్ టైం చెప్పండి అంటే ఒకటి సార్ ఇప్పుడు ఇందులో రెండు రకాలు సార్ ఇప్పుడు మీకు మీ ఇప్పుడు మీడియా కూడా సాక్రిగేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్ ఇక్కడ అదే చెప్తాను మీడియా కూడా సాక్రిగేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టీవీ నైన్ నుంచి టీవీ నైన్ షిఫ్ట్స్ కదా మేము మూడు షిఫ్ట్స్ పెట్టినాం కదా సెవెన్ టు వన్ వన్ టు నైన్ నైన్ టు మార్నింగ్ సెవెన్ ఈ మూడు షిఫ్ట్స్ మీరు కూడా చేయగలరా 
అదే సార్ ఇది అందులో చేయగలిగితే ఎక్సలెంట్ ఇప్పుడు మీడియా వాళ్ళకి మీడియా వాళ్ళకి ఆరు వందలు ఏడు వందలు పాసులు ఇస్తారు సార్ మీరు కానీ అది మీడియా పై ఎవరు చెప్పారు అది చెప్పలే కదా ఇంకా అంటే అంటే గతం చెప్తున్నా సార్ మీరు డిస్ప్లే చేశారు కదా సార్ మీరు డిస్ప్లే చేశారు కదా అలాగే గతం గతం జరిగింది ఎంత ప్రకారం చెప్తాను ఒక ఆరు వందలు ఏడు వందలు పాసులు ఇస్తారు కానీ వీటిల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు శాటిలైట్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఉదయం ఆరింటికాడి నుంచి ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక ఆరేడుగురు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియా వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు షిఫ్ట్లు ఉంటాయి కొన్ని మెయిన్ కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ ఛానల్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు జస్ట్ లైక్ ఈటీవీ లేకపోతే ఏబిఎన్ సమ్ సాక్షి వాళ్ళు ఎవరైనా మూడు మూడు షిఫ్ట్లు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటారు నైట్ డ్యూటీ కూడా ఉంటారు అట్లా లిమిటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు సార్ మేజర్గా వచ్చేటప్పటికీ ఆ సీఎం గారు వచ్చే టైంకి ముందు అందరూ ఉంటారు ఆ రోజుకైతే మిగతా రోజువారీ కూడా సార్ ఉదయం త్రీ ఓ క్లాక్ వస్తారు కదా సీఎం గారు త్రీ ఓ క్లాక్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వస్తారు మూడు గంటలకు వస్తారు సో మీరు ఎన్ని గంటలకు రావాలని మీరు కోరుకుంటే ఒంటి గంటలకు సరిపోతే లేదు ఉదయం నుంచే ఉంటారు సార్ ఆ రోజు ఉదయం నుంచే ఉంటారు సార్ ఆ రోజు ఉదయం నుంచే ఉంటారు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక ఒక టైంలో ఎంతమంది ఉంటారు నేను దాని గురించి చెప్పండి చెప్తాను మోడల్ గెస్ట్ హౌస్కి మేము మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాం సో సమ్వేర్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనం ఒక ప్లేస్ పెట్టుకొని ఈ ప్లేస్ నుంచి అందరి ఒక ప్లేస్కి వచ్చి ఒక బస్లో వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది కదా అంటున్నాను దాని గురించి నేను అందుకే చెప్తాను నేను అందుకే చెప్తాను దీని గురించి నేను చెప్తాను అందరూ ఒకేసారా అందరూ ఒకేసారా అంటే అదే చెప్తాను అది కుదరదా నేను అదే చెప్పే ప్లేస్ నియర్ మోడల్ గెస్ట్ హౌస్ టిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ బైక్స్ ఆర్ అలౌడ్ బట్ ప్లీజ్ సీ దట్ మీరే వస్తే విల్ బీ హ్యాపీ నాట్ అదర్స్ ఓకే మీరు మీరు ఆ వెహికల్ నెంబర్ ఇచ్చినా విల్ బి థ్యాంక్ఫుల్ ఎక్స్ట్రా బైక్స్ అలో చేయం ప్లీజ్ గివ్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ వెహికల్ నెంబర్స్ విల్ టేక్ యువర్ వెహికల్ నెంబర్స్ మీకు ఒక పాస్ ఇస్తాము పాస్ హోల్డర్స్ ఆ వెహికల్ ఆ వెహికల్ వరకు వెళ్ళావు అది ఓకేనా సార్ సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి చెప్పండి అనాథరైజ్డ్గా ప్రెస్ అని స్టిక్కర్లు వేసుకుని వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ కార్డు లేకపోయినా పోలీసుల మీద కూడా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ళు పుష్ అవుతుంటారు లోపలికి ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి అసలు ఇనిషియేట్ చేసుకోవట్లేదు సార్ మీరు అసలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో కూడా మేము ప్రెస్ అంటే వదిలేస్తున్నారు నా బండికి నేను ప్రెస్ అని పెట్టుకోనండి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై ఐడెంటిటీ కార్డ్ అడ్వకేట్స్ అని రాసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఫ్రీ ఫ్రీ రన్ అండి నెక్స్ట్ చాలా పోలీసుని స్టిక్కర్ పెట్టుకుని వెళ్తున్న వాళ్ళు ఫ్రీ రన్ సార్ ఈసారి అటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మా మధ్యన కానీ మీకు కానీ రాకుండా మీ నుంచి కూడా ఐ అండ్ పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్ చేయడానికి మాతో పాటు మీ ఆఫీసర్స్ని కూడా మేము పెడతామండి ఇతను రిపోర్టర్ జెన్యూనా కాదా అనేది నిర్ణయించడానికి రెండు మూడు ప్లేసెస్లో మేము కూడా ఐఎన్పిఆర్ నుంచి పెడదామని ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి పెడుతున్నాం కాబట్టి మీ నుంచి కూడా పెడతాం అప్పుడు ఇటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావు సార్ వచ్చారా సార్ మీరు ఐఎన్పిఆర్ ఓకే మీరు మాట్లాడదా మరి మీరు సార్ 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 సాధారణంగా మీరు ఇప్పుడు క్లిప్పింగ్స్ చూపించారు కదండి ఆ ఇష్యూ వల్ల మెయిన్ మీడియా పోలీసులు దొరకొకటి మూడు ముగ్గురికి సంబంధించిన ఇష్యూలు ఏంటి అండి అంటే కోఆర్డినేషన్ ల్యాబ్స్ వల్ల ఇవి వస్తూ ఉంటాయి ప్రతిసారి ప్రతిసారి ఈ సమస్యలు వస్తాయండి ఎందుకంటే చూపించి వాళ్ళు సెన్సిటైజ్ చేసి మీరు ఇటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి సో మీరు అంతా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి చెప్పడానికి తయారు చేశాం సో అది ఒకటి తర్వాత రెండోది మీరు పిఆర్ఓ అన్నారు ఫ్రమ్ పోలీస్ సైడ్ ఒక పిఆర్ఓ అని పెడతాము షీ విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ ఇవ్వగారు మీరు మీ వైపు నుంచి పిఆర్ఓ ఏమైనా ఇస్తే మంచిది కదా పెట్టండి పెట్టేసేసి ఐఎన్పిఆర్ నుంచి కూడా ఇదివరకు కూడా స్టేట్ ఎలా ఉంటాయి సార్ అన్ని ఫోటో దాని మీద మేడం ఫోటో పెట్టి దాని మీద హోలోగ్రామ్ వస్తుంది సార్ ఫోటో పెడతారు కదా ఫోటో పెట్టి హోలోగ్రామ్ కూడా వస్తుంది సార్ ఓకే ఫోటో ప్రింట్ వస్తుంది ప్రింట్ అయ్యారు ఫోటో ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది అదే ప్రింట్ అయ్యి ఫోటో ఈ టెంపుల్ వాళ్ళు చూడండి సార్ టెంపుల్ వాళ్ళు కూడా పాస్ ఇష్యూ చేశారు అది ఈ టెంపుల్ వాళ్ళు తయారు చేసిన పాస్ ఇది ఇది వచ్చేసి టెంపుల్ వాళ్ళు తయారు చేసిన పాస్ ఇది ఐఎన్పిఆర్ చేసిన పాస్ సో ఇది ఉండే లేండి బాగుంది ఇది ఏ మేడం ఇది ఐఎన్పిఆర్ వాళ్ళు పాస్ ఇది బాగా వాళ్ళు వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు మీరు తయారు చేసుకోండి బట్ మీరు దయచేసి మీరు మీరు ఐఎన్పిఆర్ చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఈవో గారు చూపించి ఎంద
విపరీతంగా ఇచ్చేస్తారు అలా ఇవ్వకుండా దీనికేమైనా ఒక నెంబర్ ఏమైనా ఉందా సార్ దానికి నెంబర్ వస్తుంది సార్ తర్వాత మార్కర్ పెన్తో మేడం సైన్ చేస్తారు కలెక్టర్ సైన్ ఉంది ఈవో సార్ వస్తుంది మామి కార్డు ఓ మళ్ళీ ప్రింట్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సీరియల్ నెంబర్ సైన్ తీసుకోండి సీరియల్ నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే సీరియల్ నెంబర్ వస్తుంది సార్ కార్నర్ లో వైట్ లోనే సీరియల్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వరకు వస్తుంది సార్ అది మేడం ఈవో గారు సైన్ చేసినాకే మాట వస్తుంది సో ఎన్ని సార్ ఈసారి అని తమరు శాంక్షన్ చేసిన సో మనం మనం చెప్పాలి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ మనకు అప్లై చేశారు సార్ తమరు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఛానల్ ఒక పది మందికి అడిగారు అనుకోండి సార్ మీరు ఒక ఎనిమిదో ఆరో చేశారు అనుకోండి ఆరు ఎవరికి ఇమ్మంటారు అని అడుగుతాం సార్ ఆరుగురు పేర్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఫొటోస్ దాని మీద స్కాన్ చేసి ఆరు పాస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం తమ శాంక్షన్ చేసిన ఆరు మంది ఒకేసారి రారు కదా ఇక్కడనే ఇచ్చేస్తాం సార్ అందరికి అందరు ఒకసారి రారు సార్ మార్నింగ్ ఒకళ్ళు వస్తారు మధ్యాహ్నం ఒకళ్ళు వస్తారు నైట్ ఒకళ్ళు వస్తారు అక్కడ ఉండేది మాక్సిమం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ మెంబర్స్ మనకు అక్కడ ఉంటారు అదే ఇందులో మీరు షిఫ్ట్ టైం రాయలేదు షిఫ్ట్ టైం రాయలేదు షిఫ్ట్ టైం మీకు చూడలేదు సార్ అది తీసేస్తాం షిఫ్ట్ తీసేస్తాం కలెక్టర్ గారు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు సో మీరు ఎనిమిది వందల చిల్లర అడిగారు అది ఇవ్వడం కష్టం కాబట్టి ఒక నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొద్దిగా ఒకవేళ మీరు పది ఇచ్చుంటే దయచేసి ఒక ఐదు ఆరుకు తగ్గించుకుంటే మంచిది మేడం సో సార్ చదివేస్తాం మేడం ఈనాడు పదకొండు అడిగారు ఎనిమిది అంటే మేడం రాసింది సాక్షి పదమూడు ఎనిమిది ఆంధ్రజ్యోతి పదకొండు ఎనిమిది 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 ఆంధ్రప్రభ ఎనిమిది అందుకే ఎనిమిది ఇచ్చాం మీరు ఈనాడు సాక్షి ఆంధ్రజ్యోతి ముగ్గురికి కూడా ఆంధ్రప్రభ నలుగురు కూడా ఎనిమిది ఎనిమిది సూర్య విశాల ఆంధ్ర ప్రజాశక్తి ఆరు 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 సూర్య ఆరు పైనీర్ నాలుగు దక్కన్ క్రానికల్ నాలుగు న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆరు హ్యాన్స్ ఇండియా ఏడు హిందూ ఆరు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఐదు క్యాపిటల్ మూడు దైనిక్ భాస్కర్ రెండు అని చదువుదాం మేడం టీవీ ఫైవ్ ఎనిమిది ఎన్టీవీ ఎనిమిది ఏబిఎన్ ఎనిమిది టీవీ నైన్ ఎనిమిది టెన్ టీవీ ఎనిమిది సాక్షి ఎనిమిది ఇవి ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ మీకు సాక్షి ఉన్నాయి ఐ న్యూస్ ఐదు మహా న్యూస్ ఎనిమిది సివిఆర్ న్యూస్ ఆరు స్టూడియో ఎన్ ఆరు సిక్స్ టీవీ ఆరు నైన్టీ నైన్ నైన్ టీవీ మూడు హెచ్ఎం టీవీ ఎనిమిది రాజ్ న్యూస్ ఆరు ఆర్టీవీ ఎనిమిది నైన్టీ నైన్ టీవీ నాలుగు బిగ్ టీవీ ఆరు స్వతంత్ర ఏడు న్యూస్ త్రీ సిక్స్టీ ఐదు జీ మీడియా ఆరు దూరదర్శన్ రెండు దూరదర్శన్ లైవ్ టీమ్ ఎనిమిది మీకే చదివేస్తాం మళ్ళీ మీరు మాకు ఎక్కువ తక్కువ అనుకుంటున్నా ముందే చదివేస్తాం లోకల్ కేబుల్ ఛానల్స్ అవును మేడం రెడ్ ఎఫ్ఎం నాలుగు సిటీ కేబుల్ ఆరు యాక్ట్ ఫైబర్ నెట్ ఆరు లియో నాలుగు ఎస్డీవీ ఆరు శ్రీ ఫైబర్ ఐదు వి లోకల్ నాలుగు శ్రీ ఛానల్ ఆరు వన్ వన్ జీరో ఎయిట్ టీవీ రెండు డిఎన్ఏ టీవీ నాలుగు బీటీవీ ఆరు సో ఇట్లాగా లిస్ట్ అంతా ఆల్రెడీ తయారైపోయింది దీని ప్రకారం మనం ఇచ్చేస్తాం రీజనబుల్ వీ హ్యావ్ టేకన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ మీరు చెప్పిన నా వీ ఆర్ రిపీటింగ్ ది ఇష్యూస్ అర్థమవుతోంది సో ఇంతకుముందు సార్ మొదలు పెట్టడమే లాస్ట్ టైం ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ వచ్చాయి వాటిని రిజాల్వ్ చేసుకుంటూ బెటర్ సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ఫైనలీ భక్తులకి ఇబ్బంది అవ్వకూడదు విఐపీస్ అయినా కానీ ఎవరికైనా కానీ ఇబ్బంది అవ్వకుండా ఎవరి టైం వారికి ఇచ్చుకుంటూ చేయాలని సో ఆల్ యువర్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ సో ఇందాక సార్ కూడా చెప్పినట్టు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ బెటర్ then what it was so we are working hard we, your suggestions will make a difference to us so i hope uh, these things will be carried on sir we will i think close it for today because other things are there today thank you very much please have lunch and go only thank you